हाय गाइस वेलकम टू दीपी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीआरटी टीवी के जो ई पी रोम आई यानी कि फ्लैश आईसी होता है उस आईसी को किस तरीके से फ्लैश यानी कि रीड राइट किया जाता है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली डिटेल्स में इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा जहां पर मैंने इस ई पी रोम आई के बारे में डिटेल्स में बता कर रखा हूँ कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपका जो ई पी रोम आई यानी कि फ्लैश आई है सी टी वी के उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो हमारे पास एक नया किट है इस किट के अंदर से ये जो हमारा मेमोरी आईसी है इस मेमोरी आईसी को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हमारा आर टी एट जीरो नाइन एफ जो प्रोग्रामर है उस प्रोग्रामर के जरिए सबसे पहले इसके अंदर जो डेटा है उसको हम कॉपी करके रखेंगे उसके बाद हम दूसरी जो है सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालेंगे तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि हमारा जो आईसी है ये बाहर निकल चुका है बहुत ही आसान तरीके से और इसका जो नंबर है आप देख सकते हो टू फोर सी ज़ीरो एट इसका नंबर है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेसिकली इस तरीके का जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो चौबीस सी ज़ीरो टू चौबीस सी ज़ीरो फोर चौबीस सी ज़ीरो एट एंड चौबीस सी वन सिक्स इस नंबर का ऐसी बहुत ज़्यादातर रहता है तो चलिए हम इसको हमारे प्रोग्रामर के अंदर डालता हूँ तो दोस्तों यह है हमारा आर टी एट जीरो नाइन एफ प्रोग्रामर जिसके जरिए हम इस आई को फ्लैश करेंगे तो सबसे पहले ये जो हमारा जिप सॉकेट है इसके अंदर आई को किस तरीके से डालना है एक बार दिखा देता हूँ तो ये जो हमारा आई है और आई का जो एक जगह पर कट लगा हुआ है यानी कि जो ऊपर साइड है तो उस साइड को हम ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम लगाएंगे और इस जिप सॉकेट के अंदर इस आईसी को लगाने के लिए आपको कोई भी अडाप्टर की जरूरत नहीं होगी अगर आपके टीवी के अंदर या इस तरह की जो एसएमडी अगर आईसी होगा तब आपको क्या करना होगा उसको लिए आपको अडाप्टर के यूज करना होगा तो चलिए इसको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से और इसके बाद आपको जो आगे की प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस तरह की का एक कॉड आपको मिलेंगे इस प्रोग्रामर के जरिए तो एक साइड में आपको यहाँ पे लगा देना है और दूसरी साइड को आपको क्या करना होगा आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम पर लगा देना है तो हमारे सिस्टम पर लगाने के लिए ये जो हमारा कॉड देख रहे होंगे यू आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है और जैसे ही आप लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ बिलिंक कर रहा है एक एलईडी इसका मतलब हमारा जो प्रोग्रामर है ये सही तरीके से कनेक्टेड हो चुका है और ये देख सकते हो ये जो एलईडी है इस तरीके का आपको दिखेगा अगर ऑन ऑफ होए तो आपको मान लेना होगा कि आपके कंप्यूटर पे इस प्रोग्रामर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है और ड्राइवर इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है मैंने पहले से ही डाल के रखा हूँ जाके देख लीजिएगा दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो आपका आर टी का जो प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है वो आपको ओपन करना होगा जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको ओपन करना होगा अगर आपके पास अपडेट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए आर टी ए जीरो नाइन एफ अपडेट सॉफ्टवेयर बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएंगे वहाँ पर आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर का अपडेट वर्सन आपको मिल जाएंगे दो वाला तो गाइस सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप तो देखने को मिलेंगे और इस इंटरफेस के अंदर एक ऑप्शन है स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो मेमोरी कार्ड है यानी कि मेमोरी आईसी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो कि आईसी का जो जनरल मोड है वो ट्वेंटी टू फोर सी एट जीरो एट का जो नंबर है पार्ट नंबर ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली तो अब आपको क्या करना है कि आपके जो चिप के अंदर पहले से डेटा स्टोर हुआ है उसको पहले सेव करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे एक रीड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो इस रीड के ऊपर क्लिक करना होगा जैसे ही आप रीड के ऊपर क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि आपके सामने इस तरह का एक डेटा सेव करने के लिए आ जाएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है और जैसे ही सेव करोगे आपका फाइल जो है सेव हो जाएंगे आपने डेस्कटॉप पर यानी कि जहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वहीं पे आपको सिलेक्ट हो जाएगा अब बार यह है कि अगर आपको 
नया सॉफ्टवेयर यानी कि नया वाला फ्लैश फाइल आपको डालना है आईसी के अंदर तब आपको क्या करना है जो मैंने पहले से प्रोसेस दिखाया सेम इसी प्रोसेस के आने के बाद आपको क्या करना होगा जब आपका चिप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे देख सकते हो यहाँ पे ओके लिखा हुआ है उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है तो इस ओपन पे हम क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया है और जिस फ्लैश फाइल को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ तो इसको ही मैं इंस्टॉल करूँगा आपने इस मेमोरी आई के अंदर तो सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि ओपन के नीचे एक राइट का ऑप्शन आपको मिलेगा तो इस राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा जैसे ही आप राइट पे क्लिक करोगे तो अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा अपने मेमोरी आईसी के अंदर उसके बाद आप इस आईसी को खोल के जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे लगा दीजिएगा तो आपका जो टीवी का जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएंगे तो देखा दोस्तों किस तरीके से एक मेमोरी जो आईसी होता है उस मेमोरी आईसी को रेड राइट किया जाता है हमारे सिस्टम के जरिए तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये बताया कि एक सी टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का मेमोरी आईसी हो या ई पी रोम आई हो उसको किस तरीके से रेड राइट किया जाता है इसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स कौन कौन से गैजेट्स की जरूरत होगी ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखा दिया हूँ अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी सवाल है अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये जो चीज़ें अभी अभी जानने को नहीं मिला है क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उसके ऊपर बहुत ही जल्द आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे हमारी तरफ से तो जो लोग सी का टेक्नीशियन हो वो लोग अगर एल सी डी एल रिपेयरिंग के फील्ड में अपग्रेड होना चाहते हो तो हमारा जो ऑनलाइन एल सी डी रिपेयरिंग का कोर्सेस है वो अभी स्टार्ट हो चुका है इसके लिए आपको ऊपर जो दिया गया नंबर है इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो कि आपको कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत होगी और आपका जो फीस है और किस तरीके से दिया जाएगा सारे जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे चाहे आप कॉल भी कर सकते हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले अगर आपको लगे कि हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला है मेरे अंदर जो भी क्वेश्चन है टीवी को रिपेयरिंग करने के लिए वो क्लियर नहीं हुआ है तो आपका जो पैसा है जो फीस है वो आपको वापस कर दिया जाएगा तो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके हमारे ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले लीजिएगा और एक बात कि अगर आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है कोई भी एलसीडी सी टीवी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब डॉट कॉम पर जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैंने अपलोड कर दिया हूँ और अभी भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है अपडेट करना बाकी है तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करता रहूँगा और अपने हिसाब से आप डाउनलोड करके आप अपने टी को रिपेयर कर सकते हो गैस अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके थैंक यू गैस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इस तरह की का और भी वीडियोस देखने के लिए